السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ بالله من شرور انفسنا من سیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد প্রিয় দর্শক ও শ্রোতামণ্ডলী আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের মেহরবাণীতে প্রতিদিনের নায়াজকেও আমরা তাওহিদের ধারাবাহিক ক্লাসে একত্রিত হয়েছি আজকের বিষয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে তা হলো এবাদতের রহস্য ও তাৎপর্য ইতিপূর্বে আমরা শুনেছি তাওহিদের বর্ণনা তাহিদের পরিচয় তো এটাও আমরা জেনেছি যে তাহিদ কাকে বলে যে বাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যে সুসাব্যস্ত করা মূল কথা এটাই আমরা বুঝেছি তো এবাদত এবাদত আসলে কি এবাদত বিষয়টা মর্ম কি এর অর্থ কি এবাদত শব্দটি পরিচিত শব্দ এবং ছোট্ট শব্দ সংক্ষিপ্ত শব্দ কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে ব্যাপক ভাব অনেক কিছু এর মধ্যে রয়ে গেছে সেটা আমাদেরকে বুঝে সেই এবাদতকে সেই অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে আমাদেরকে এই জন্য আজকে এবাদতের ব্যাখ্যা জরুরি তো এবাদত শব্দটি আরবি হ্যাঁ এবাদতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কি একেবারে সমতল অনুকূল হয়ে যাওয়া অনুগত হয়ে যাওয়া এটাকে শাব্দিক অর্থে এবাদত বলা হয় আর শরীয়তের পরিভাষায় অনেক ওলামাই কেরাম আইমাই কেরাম এবাদত এবাদতের সুন্দর সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে শেখুল ইসলাম এবং তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তা এমন চালে বাদাহিয়াইসমুন জামি আনলি কুল্লে মাই হিবহুল্লাহ ইয়ারদাহ মিনাল আকওয়ালি ওল আম আলি দাহেরাতি ওল বাতেনা এবাদত এমন একটি ছোট্ট নাম একটা ছোট্ট শব্দ কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে এমন ব্যাপক ভাব এই শব্দটি এমন ব্যাপক ভাব সমৃদ্ধ যে তার মধ্যে নিহিত রয়েছে আল্লাহ যা পছন্দ করেন বা আল্লাহ যা ভালোবাসেন এমন কিছু কথার দ্বারা কাজের দ্বারা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে পালন করা কত ব্যাপক কত ব্যাপক শব্দ তো আমরা হয়তো ভাবি যে গুটি কয়েক বিষয় এবাদত নামাজ জাকাত রোজা হজ এবাদত কিন্তু না এখানে যেটা বোঝান বুঝতে পারছি আমরা যে এবাদত এমন একটি শব্দ হ্যাঁ যা ব্যাপক অনেক কিছুকেই এখানে অন্তর্ভুক্ত করে যেমন যে আল্লাহ যা পছন্দ করেন তাই হচ্ছে যদি আমরা সংক্ষেপে এটাই ধরে নিই আল্লাহ যা পছন্দ করেন তো আল্লাহ কি পছন্দ করেন সেটা কোরআনে হাদিসে যা আমরা বিধিবিধান পেয়ে থাকি হ্যাঁ শরীয়তের যেগুলা আমল এগুলো পেয়ে থাকি সেগুলোই আল্লাহ পছন্দ করে যা আমাদেরকে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন যা আল্লাহ যেমন নির্দেশ করেছেন নামাজের কথা জাকাতের কথা রোজার কথা হজের কথা অনুরূপভাবে আমাদেরকে আল্লাহ রবুল্লা আমি নির্দেশ করেছেন যে উদ্রৌনি আস্তা জিবলা কুম তোমরা আমার কাছে চাও বা আমাকেই ডাকো আমি তোমাদের ডাক সাড়া দেব তাহলে আল্লাহ তাকেই ডাকতে বলছেন তো তা ডাকাটা দোয়াটা আহ্বান হুম আবেদন নিবেদন মোনাজাত যেটা আমরা বলি সেটা তিনি তাকে বলছেন আন্নি ফাইন্নি কারিব উজিব দায় এদা দান তো আল্লাহ এটাও বলছেন যে ওহে নবী আমাকে যখন তোমাকে যখন আমার সম্পর্কে আমার কোনো বান্দা জিজ্ঞাসা করবে যে বলো আমি তাদের নিকটেই আছি অর্থাৎ সব কিছু তার জানি শুনি দেখি সব কিছু কিসে এলেমের মাধ্যমে এ নয় যে আল্লাহ আমাদের মধ্যে ঢুকে আছেন বরং আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আরসের ওপরে থাকার পরে সৃষ্টির থেকে উপরে 
তিনি থাকার পরে সব কিছু তিনি দেখেন এবং শুনেন এলেম তার পরিব্যাপ্ত সব কিছুর মধ্যে তিনি বলছে এই নিকারিব উজিব দাওয়াতার দায় তো যে আমাকে ডাকবে সেই আহ্বানকারীর আমি ডাকে সারাতেই উজিব দাওয়াতা দে এজার দান যখনই সে ডাকবে তাইলে আল্লাহ আমাকে ডাকতে বলছেন তাকে তার কাছে ডাকবো আমি ডাকলে শুনবেন তাই তারকে ডাকা তাকে আহ্বান করা তার কাছে দোয়া করা এটা আইবাদত কারণ তিনি আমাকে ডাকতে বলেছেন এবং ডাকলে যেটা তিনি বলেছেন আর সেটা শুনলে সেটা সেটা পালন করলে অবশ্যই তিনি খুশি হবেন অর্থাৎ ইবাদতের সংজ্ঞা কি বলা হচ্ছে যাতে তিনি খুশি হন যেটা তিনি পছন্দ করেন তার মানে রসুল সাল্লাম সাহা দোয়া হুয়াল আইবাদা দোয়াটাই যেন আইবাদত অর্থাৎ দোয়া মানে আহ্বান করা ডাকা প্রার্থনা করা মোনাজাত করা তো এটা আইবাদত তো এই আবাদতটা নিছুক আল্লাহর হক নির্ধারিত হক এতে কেউ অংশ পাবে না না সর্বনৈকট্য অর্জনকারী ফেরেস্তা জিবরিল না সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাসাল্লামের হক আছে এর মধ্যে সম্পূর্ণ একচ্ছত্র আল্লাহর হক না কোনো অলির হক আছে এখানে কোনো অলি আউলিয়াকেও তাইলে আমরা আহ্বান করব না এটা আল্লাহর হক যেহেতু আল্লাহর হকের সাথে অন্য কাউকে আমরা বসাবো না এই বসালে শিরক হয়ে যাবে আমাদের যতই আবেগ থাক না কেন তো এখানে তাহলে যেটাতে আল্লাহ পছন্দ যা পছন্দ তেমনিভাবে আশা করা আল্লাহর উপরে যে আমরা আশা করব এটা ইবাদত ভরসা করব ইবাদত তো যা কিছু আল্লাহ পছন্দ করেন ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা ইবাদতের আবার আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা আসবে ওখানে আমরা আর একটু বিস্তারিত শুনব কিন্তু এবাদতের সংজ্ঞাতে এই দৃষ্টান্ত দিয়ে এটাই বোঝাচ্ছি যে আল্লাহ যা পছন্দ করেন হ্যাঁ ও সব কিছুই প্রকাশ্যে করা প্রকাশ্যে বলতে যে দামাজ আমরা প্রকাশ্যেই আদায় করে থাকি জাকাত প্রকাশ্যে দিয়ে থাকি তারপর রোজা প্রকাশ্যে রেখে থাকি হজ প্রকাশ্যেই করে থাকি তাই প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কি যে আল্লাহর প্রতি ইমান এটা দেখা যায় না ফেরেস্তাদের প্রতি ইমানের যে রোকনগুলা এগুলা বাস্তবায়ন অপ্রকাশ্য জিনিস এটা ভিতরের জিনিস ইমানটা তেমনিভাবে তেমনিভাবে ভয় করা আল্লাহকে ভয় করা এটা অপ্রকাশ্য তারপরে আশা করা ভরসা করা আকাঙ্ক্ষা করা হ্যাঁ এগুলা সব অপ্রকাশ্য দেখা যায় না ভয় মহাব্বত তারপরে আশা ভরসা এগুলা দেখা যায় না ইমান দেখা যায় না এখলাস দেখা যায় না এগুলো অপ্রকাশ্য তো তাহলে প্রকাশ্য এবাদত অপ্রকাশ্য এবাদত তো এখানে আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলি যে অপ্রকাশ্য এবাদত যেটা সেটা অন্তরের এবাদত সেটা দেখা যায় না অন্তর মনের এবাদত আর মনের বা অন্তরের এবাদতই হচ্ছে মূলত আসল এবাদত এর উপর ভিত্তি করে বাহ্যিক এবাদত তাহলে মনের এবাদত বা অন্তরের এবাদত যেটা হৃদয়ের এবাদত সেটা হচ্ছে ইমান সেটা হচ্ছে খ্লাস তাকোয়া আর এগুলো হচ্ছে মৌলিক এবাদত দেখা যায় না কিন্তু এটা এটার উপরে ভিত্তি হ্যাঁ এটা ফাউন্ডেশন গড়বে আরও প্রকাশ্য এবাদত আপনার ইমানের ওপরে তাকোয়ার ওপরে এখলাসের ওপরে আপনার নামাজের কবুল হওয়া না হওয়া নির্ভর করবে জাকাত রোজা হজ প্রকাশ্য এবাদত কবুল হওয়া না হওয়া নির্ভর করবে যদি আপনার ইমান না থাকে খ্লাস না থাকে তাকোয়া না থাকে আর এগুলো হচ্ছে অপ্রকাশ্য আন্তরিক এবাদত এগুলা যদি ঠিক না থাকে তবে আপনার কোনো বাহ্যিক এবাদত কবুল হবে না অতএব অপ্রকাশ্য এবাদত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবাদত তো আমরা এটা বুঝি না এটাই হচ্ছে তাহিদ বিশ্বাস তাহিদের ই কি ভিত্তি কি বিশ্বাসের ওপরে তো এটা অপ্রকাশ্য এবাদতের অন্তর্ভুক্ত তো অপ্রকাশ্য এবাদত প্রকাশ্য এবাদত এবং মৌখিক মুখ দ্বারা যা আমরা প্রকাশ করি মুখ দ্বারা প্রকাশ করি যা সেটা হচ্ছে দোয়া মুখ দ্বারা প্রকাশ করি জিকির মুখ দ্বারা প্রকাশ করি তেলাওয়াত মুখ দ্বারা আমরা মানুষকে সৎকাজের দিকে আহ্বান করি মুখ দ্বারা আমরা মানুষকে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করি এগুলো সব মৌখিক এবাদত এবং এছাড়াও অঙ্গপতঙ্গের অন্য অন্য অঙ্গপতঙ্গের এবাদত কর্মমূলক এবাদত কর্ম দ্বারা যেটা বলা হলো সেগুলো কর্মমূলক এবাদত দামাত জাকাত রোজা হজ জাগায় সেগুলো সব কর্মমূলক এবাদত তাহলে তাহলে কত ব্যাপক তাহলে আমরা এটা বুঝতেই পারছি তাহলে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য মৌখিক তারপরে অন্য অন্য অঙ্গপতঙ্গের দ্বারা কর্মকাণ্ডের যেগুলো সব কিছু সব কিছুই সেগুলা যা কিছু আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে শরীর সম্মত পদ পন্থায় 
পালন করব তাই হচ্ছে ইবাদতের শামিল আশা করি ইবাদতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে এবার আসেন এই ইবাদত মৌলিকভাবে বা প্রধানত দুই প্রকার কি কি ফরজ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নফল ফরজ ইবাদত এটা আমাদের জন্য জরুরি এটা না করে আমরা পারবো না যেমন এ মর্মে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে এক সাহাবি এসে বললেন জিয়া রসুল্লাহ আর আয়তা ইদা সল্লাইতুল মাকতুবাত ওয়াসুমতু রমাদান ও হর্রামতুল হারামা ও আহলালতুল হালালা ওলাম আজিদ আলাদা আলিকা সাই আফা আদখুল জান্না ওলা নাম আপনি কি মনে করেন যদি আমি ফরজ নামাজ গুলা পালন করি আর রমজান মাসের রোজা রাখি আর যা আমি হারাম সেগুলাকে হারাম মেনে চলি আর যা হালাল সেগুলাকে হালাল হিসেবে আমি পালন করি ওয়ালাম আজিদ আলাদা আলী কেসাই আ এর বাড়তি কিছু যদি না করি আফা আদখুল জান্না তবে কি আমি জান্নাতে প্রবেশ করব তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন নাম হ্যাঁ তবেই তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাহলে ফরজ যদি আমি পালন করি আর হালাল হারাম বেঁচে যদি আমি বেঁচে বিবেচনা করে চলি তাহলে জান্নাতের গ্যারান্টি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এতে আমরা যদি নফল সুন্নত পালন নাও করি তবে আমরা মাসালা পরিত্রাণ পাবো পরিত্রাণ পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট কিন্তু হ্যাঁ অতিরিক্ত ফজিলত বাড়তি আমাদের মর্যাদার জন্য দরকার আছে নফল সুন্নাত তো বলছিলাম যে এই দিক দিয়ে এ বাদত প্রধানত দুই প্রকার ফরজ ফরজ পালন করলে আলহামদুলিল্লাহ জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্যে জান্নাত লাভের জন্য যথেষ্ট যদি এর উপরে আমি কিছু নাও করে থাকি তাহলে এটা একটা প্রকার বোঝা গেল তো এরপরে আরেকটি হাদিস এসেছে ওমা তাকাররাবা ইলাই আব্দি বেসাই ইন আহাব্বা ইলাইয়া মিম মাফতারব তো আলেই হে এটা বোখারি হাদিস যে আল্লাহ রব্বুল আলিন বলছেন এটা হাদিসে কুদসি যে বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করে যত যত আমলের দ্বারা যত ইবাদতের দ্বারা তার মধ্যে আমি যা তার ওপরে ফরজ করেছি সেটি হচ্ছে আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় তাহলে ফরজ হচ্ছে আল্লাহর কাছে প্রিয় আর এটা আমাদের জন্য জরুরি দ্বিতীয় প্রকার বলছিলাম নফল বা সুন্নত নফল সুন্নত একই মূলত তো এটা মোট মূলত ইমান বৃদ্ধির জন্যে দরকার আছে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে দরকার আছে যত বেশি আমরা এই নফল ইবাদত করব সুন্নত পালন করব তত আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে আমাদের জন্যে সহায়ক হবে তত বেশি আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসবেন যেমনটি ওই হাদিসে কুদসিতে এসেছে ওমা ইয়াজাল আব্দি এতাকাররা বইলাইয়া বিন নওয়া ফিলে হাত্তা ও হিব্বাহ বোখারির হাদিসের অংশ তো বান্দা আমার নফলের দ্বারা এবাদত যখন করতেই থাকে বেশি বেশি নফল এবাদত করে তখন আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি ভালোবেসে ফেলার ফল কি হয়ে যায় তখন তাকে আমি এমন তৌফিক দান করি যে সে সর্বদা ভালো আমলই করতে তৌফিক লাভ করে সে হাত দ্বারা যা করে ভালো আমলই করে চোখ দ্বারা সে ভালো জিনিসই দেখে কান দ্বারা ভালো কিছুই শোনে হ্যাঁ তো এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেছেন তাহলে যত নফল এবাদ করব তত আল্লাহর নৈকট্য আমরা অর্জন করব তত নিকটতম হয়ে যাব তো এই ছিল এবাদতের মৌলিক দুই প্রকার এবার আসেন যত এবাদত আছে ফরজ নফল যত এবাদত আছে আর এবাদতের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলা হলো সব এবাদতের মূলত তিনটি মূলনীতি হ্যাঁ তিনটি মূলনীতির ওপরে এবাদতগুলো আমাদের গণ্য হবে আল্লাহর কাছে গণ্য হবে তো প্রত্যেক এবাদতে তিনটি ভিত্তি থাকতে হবে তিনটি মহৎ গুণ থাকতে হবে ওই তিনটি গুণ যদি কোনো এবাদতে না থাকে প্রত্যেকটা এবাদতে তিনটি গুণের সমন্বয় থাকতেই হবে তাহলে তাহলে তবে যদি আমরা বলি যে প্রত্যেক এবাদত কবুল হবে বা গণ্য হবে তিনটি গুণের সমষ্টির মাধ্যমে তিনটি গুণ যদি সেবা এবাদ থাকে তবে এবাদতটি গণ্য হবে নচেত গণ্য এবাদ বলে গণ্য হবে না তো সেই তিনটি গুণ কি কি প্রথমে ওই এবাদতের মধ্যে আমাদের আন্তরিকতা থাকতে হবে হ্যাঁ স্বতঃস্ফূর্ততা আন্তরিকতা থাকতে হবে 
এখানে অপছন্দের কোনো জিনিস যেন না থাকে আমি এবাদত করছি কিন্তু আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট না এবাদতটির উপরে সন্তুষ্ট না আন্তরিক নয় যে রোজা কথার কথা এই যে রমজান আসছে রমজানে রোজা রাখছি তো বটে কিন্তু আমি আন্তরিক না এই রোজার উপরে কারণ কষ্ট হয় আল্লাহ যেন আমাকে চাপিয়ে দিয়েছেন কষ্ট দিচ্ছেন এরকম যদি ভাব হয় তাহলে কিন্তু এটা এটা গণ্য হবে না হ্যাঁ তাহলে আমাদের আন্তরিকতার প্রত্যেকে বাদ্যের মধ্যে আন্তরিকতা লাগবে দ্বিতীয়ত ভয়ও থাকতে হবে এবাদত করব আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর ভয়ে করব তো ভয়ে ভয়ও থাকতে হবে তৃতীয় যে গুণটা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে কি আশা আল্লাহর কাছে এই ইবাদতের আশায় আশা করব কি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ইবাদতের বিনিময়ে আমা আমাকে জান্নাত দান করবেন হ্যাঁ ইবাদতের বিনিময়ে আমাকে জান্নাত দেয় তাহলে আন্তরিকতা ভয় এবং আশা মহাব্বত হ্যাঁ ভয় এবং আশা তিনটি এই মহৎ গুণ প্রত্যেক ইবাদ এ নামাজ পড়ব তখন এই তিনটি গুণ থাকবে জাকাত দেব এই তিনটি গুণ থাকবে অপছন্দনীয় থাকবে না তারপরে আবার নির্ভীকতাও থাকবে না বলছে আমি তো জাকাত দিচ্ছি কেন আমি জানাতে যাব না এরকম নির্ভীকতা যেন না থাকে আল্লাহর ভয়ও থাকতে হবে হ্যাঁ তেমনি আশাও থাকতে হবে আল্লাহর কাছে আশা করতে হবে প্রতিদানের আশা করতে হবে জান্নাতের আশা করতে হবে জাকাত দেই রোজা রাখি হজ করি যে কোনো এবাদত করি আল্লাহর ভয়ে করব আল্লাহর আন্তরিকতায় করব এবং আল্লাহর কাছে আশাই করব তো তিনটি অপরিহার্য গুণ এই এটা প্রত্যেকটা দলিল রয়েছে করার থেকে যেমন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ দিনা মানু আসাদ হব্বান লিল্লা তো যারা ইমানদার তারা আল্লাহকে কঠিন মহাব্বত করে করে এবং মহাব্বত করে তারা এবাদ করে তাহলে মহাব্বতটা আপনাকে আমার জন্য লাগবে তেমনি আল্লাহ বলছেন ইন্না হুমকান উইসারে ওনা ফিল খায়রাতি ওয়াদ ওনানা রাগাবং ওয়াহাবা ওয়াকানুলানা খাশিন যে আল্লাহ মমিনদের কথা বলছেন এখানে যে তারা তারা কি করে যে কল্যাণের দিকে ধাবিত হয় দৌড়ায় তারা ওই আদৌ না না আর আল্লাহ কি বলছেন তারা আমাকে ডাকে তারা আমার কাছে চায় কি রাগাবা ও রাহাবা মানে আগ্রহ করে আশা করে রাহাবা ভয় করে তাহলে আগেরটা গেল মহাব্বতের দলিল আর এটাতে কি গেল ভয় এবং আশা ভয়ের মাধ্যমে আমার কাছে তারা চায় ভয়ের মাধ্যমে আমাকে ডাকে এবং এবং তারা আশায় আশায় ডাকে আর তারা কি ওয়া কানুলা না খাস আইন এবং আমার জন্য তারা কি আমার প্রতি তারা বিনয় এবং ভয়ভীত তাহলে এই তিনটি গুণ আমাদের জরুরি যে কোনো এবাদত করব কি তিনটি গুণ আমার ওই এবাদতের মধ্যে আন্তরিকতা থাকবে আল্লাহর ভয়ও থাকবে আল্লাহর কাছে আশাও থাকবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দেন এই তিন গুণের সমন্বয়ে যাবতীয় ইবাদতকে পালন করার এবার আসেন এবাদত আসলে কোনগুলা তাহলে আমরা চিনব যে এবাদ আমাদের আমলের কোন কোন বিষয়গুলো আমাদের এবাদত তো এই বিষয়টা আমরা যদি বুঝি তাহলে এবাদত চিনতে পারবো আর তাহলে এবাদত যদি চিনতে পারি তাহলে এবাদতের বাইরে কি সেটাও আমরা বুঝবো তো এবাদত যে সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে প্রথম বিষয় হচ্ছে সমস্ত সৎ আমল যেগুলো যা আল্লাহর নির্দেশ সে আমরা করে পালন করে থাকি যত সৎ আমল যে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমান ও আমিল সালেহাদ কোরআনে কত জায়গায় বলেছেন তো সৎ আমল যেগুলো সব এবাদত সৎ আমলের মধ্যে নামাজ থেকে শুরু করে জাকাত রোজা হজ থেকে শুরু করে দোয়া সৎ আমল জিকির সৎ আমল তসবি কোরআন তেলাওয়াত সৎকর্মে আদেশ সব এগুলা এবাদতের তালে অন্তর্ভুক্ত অনুরূপভাবে অঙ্গ পতঙ্গ দিয়ে যা আমরা করি যেগুলো বলা হলো নামাজ জাকাত রোজা হজ সব এবাদত অন্তরে আমল যেগুলো ইতিপূর্ব বলা হলো যে আল্লাহর উপরে ভরসা আল্লাহর ভয় হ্যাঁ তার ভালোবাসা তার এগুলো এগুলা সব এগুলা তাহলে এক কথায় যাবতীয় সৎ আমল সেটা মৌখিক হোক তারপর অঙ্গ পতঙ্গের ইয়া তার কর্মমূলক হোক প্রকাশ্যে হোক অপ্রকাশ্য হোক এগুলা সব সৎ আমলের অন্তর্ভুক্ত হ্যাঁ এগুলা এবাদত দ্বিতীয়ত হচ্ছে আদত অভ্যাস ও এবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয় সাধারণত আদত অভ্যাসের বিষয়টা এটা দুনিয়াবি বিষয় এটা মুসলিম অমুসলিম সবাই এসব আদত অভ্যাসে পতিত 
এই আদত অভ্যাসের জিনিস সবার জন্যই মানুষ বলতেই সব এই আদত অভ্যাসের বিষয়গুলো আদত অভ্যাসের বিষয় যেমন পানাহার করা সবাই করে থাকে তার পোশাক আশাক সবাই করে থাকে এই যে চলাচল এগুলো লেনদেনের যেগুলো বিষয় আদত অভ্যাসের বিষয় এগুলো মুসলিম অমুসলিম সবার ক্ষেত্রেই এগুলো প্রযোজ্য কিন্তু মমিন যদি সৎ নিয়ত করে এসব বিষয়ে তবে মাশাল্লাহ তার ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এই জন্যে মাশাল্লাহ শেখ মোহাম্মদ বিন সালে আলা সাইমিন রাহেমাহুল্লাহ চমৎকার একটি কথা উল্লেখ করেছেন ইন্নামাল আমল বিন নিয়ত নিয়তের হাদিসটি ব্যাখ্যাতে যে নিয়ত সচেতন ব্যক্তির অভ্যাসটাও এবাদতে পরিণত হতে পারে অভ্যাসটাও এবাদতে পরিণত হতে পারে আর নিয়ত অসচেতন নিয়ত গাফেল নিয়ত স্থির রাখে না অন্তরে নিয়ত রাখে না কিন্তু করে করে যাচ্ছে করেই যাচ্ছে অভ্যাসের মতো অভ্যাসের মতো করে যদি কেউ এবাদতও করে নিয়ত না করে তাহলে তার এই এবাদতটা যেটা প্রকাশ্য এবাদত সেই এবাদতটা আদতে পরিণত হয়ে যেতে পারে না উজবিল্লা হুম তাহলে নিয়ত সচেতন থাকতে হবে নিয়তের ব্যাপারে আমাদেরকে সচ্চার থাকতে হবে নিয়ত করে প্রত্যেক আমল করতে হবে সৎ আমলও আমাকে নিয়ত করেই করতে হবে নিয়ত ছাড়া এমনি যদি অটোমেটিকলি হয়ে যায় আমার দ্বারা তাহলে কিন্তু এর দ্বারা আমি সব নাও পেতে পারি আর এমন কি আদত অভ্যাসের জিনিস যেগুলো অমুসলিমরাও করে থাকে ওরাই বাদ মনে করে করে না আমরাও স্বাভাবিকভাবেই করব আমাদের জীবনযাপনের সুবিধার্থে বা চাহিদায় আমরাও সাধারণ জিনিস অভ্যাসের জিনিস পালন করব কিন্তু আমরা যদি নিয়ত সচেতন এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি তাহলে আলহামদুলিল্লাহ অভ্যাসের বিষয়টা আমাদের এবাদতের সামিল হয়ে যাবে যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে পানাহার কাফের মুশ্রিকরাও করে আমরাও করি অমুসলিমরাও করে আমরাও মুসলিমরাও করে থাকি তাহলে আমাদের এবাদতের সামিল হয়ে যেতে পারে কেমনে জাল্লা রবুল আলম কুলু আশরাবুওয়ালা তুশ্রিফু যে তোমরা খাও পান করো কিন্তু তোমরা অপচয় করো না আমি যদি এই নিয়তেই খাই পান করি যে আল্লাহ আমাকে খাওয়ার আদেশ দিয়েছেন পানের আদেশ দিয়েছেন পানহারের আদেশ দিয়েছেন হ্যাঁ এবং আমি অপচয় করব না ঠিক আল্লাহর বিধান অনুযায়ী অপচয় না করে খাই এবং পান করি যে আল্লাহর হুকুম খাওয়া পান করাম হ্যাঁ এবং এই পানাহার করে আমি শক্তি সঞ্চয় করব আমি স্বতঃস্ফূর্ত থাকব হুম এই স্বতঃস্ফূর্ত থাকার ফলে আমি এবার বান্দেগি যথাযথভাবে করতে পারব যদি আমি এটা এই নিয়তে পানাহারও করি দেখেন পানাহার মুসলিমরাও করছে আমি জীব জানোয়াররাও করে তো আমি যদি এই নিয়তে পানাহার করি যে এটা আল্লাহর হুকুম আমি হালাল রুজিতে আমাকে খেতে হবে বা পান করতে হবে এই মনে করে আল্লাহর হুকুমে আমি যদি পানাহার করি এবং এর দ্বারা আমি নিয়ত করি যে আমি স্বতঃস্ফূর্ত থাকব আমি সুস্থ থাকব সুস্থ থাকার মাধ্যমে আমি আল্লাহর যথাযথভাবে এবদ বান্ধবী করতে পারব তবে আমার শাল্লাহ আমি সব পাব অনুরূপভাবে মনে করেন যেটাই যেটাই বলেন না কেন পোশাক আশাক পোশাক আশাক ক্ষেত্রে বলেন পোশাক আশাক মুসলিম অমুসলিম সবাই গ্রহণ করে থাকে তো অতএব মুসলিম যদি পোশাক এই নিয়তে করে যে আল্লাহ বলেছেন খুদু জিনা তাকুম ইন্দাকুল্লি মসজিদ যে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলম হুকুম করেছেন যে তোমরা সৌন্দর্য গ্রহণ করো প্রত্যেক এবাদতে মসজিদে তো তো এই নিয়তে আমি পোশাক আশাক গ্রহণ করলাম পোশাক আশাক তো পড়তি হয় কিন্তু আমি নিয়তটা স্থির করলাম যে আল্লাহর হুকুম এটা হ্যাঁ তারপরে সতর ঢাকা এটা রসুলের বিধান হুকুম এটা শরীয়তের বিধান সতর ঢাকতে হবে সৌন্দর্য গ্রহণ করতে হবে তো এরপরে নবী সাল্লা সাল্লাম বিশেষভাবে দুই দুই ঈদে জুমাতে তিনি সুন্দর পোশাক পরতেন পোশাক সুন্দর পোশাক অমুসলিমরা পরে থাকে তাই না এরপর আমরাও যদি সুন্দর পোশাক পরি কিন্তু জুমার জন্য খাস করে পোশাক সুন্দর করলাম ঈদের জন্য করলাম তারপরে মসজিদে যাওয়ার জন্য করলাম এই পোশাক আশাকই পরছি সাধারণত যেটা অভ্যাসের জিনিস যেটা অমুসলিমরাও পরে থাকে গ্রহণ করে থাকে আর আমিও করছি কিন্তু আমি এখানে সব পেতে পারি কারণ আমি নিয়ত কি করেছি যেটা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমি আমল করছি তখন দেখেন অভ্যাসের জিনিস আমি সব পেয়ে যাব মাসাল্লাহ তো এ দিকটা আমাদেরকে লক্ষ্য করেই আদত অভ্যাসকেও আমাদের ইবাদতে গণ্য করার চেষ্টা কাজ করতে হবে তখন তা আমরা সব পাবো আর তৃতীয় যেটা এবাদতের জিনিস তাহলে কি বললাম যে সমস্ত সৎ আমল এবাদতের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় কি বললাম যে মমিনের আদত অভ্যাসটাও এবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি আমরা নিয়তকে সচেতন রাখতে পারি হ্যাঁ স্থির রাখতে পারি আর তৃতীয় কি বলছিলেন যে কোনো দুঃখ কষ্ট যদি হ্যাঁ 
আমাদের পতিত হই যদি যেমন আজকে আমরা করোনা ভাইরাসের দুঃখ কষ্টে আমরা পতিত হয়েছি মুসলিম অমুসলিম অভাব উভয় হ্যাঁ তো এখন যদি এর দ্বারা আমি আল্লাহর কাছে এর সব আশা করে থাকি এবং ওই আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ধৈর্য ধরে থাকি তাহলে আমার সালে থেকে এতে আমরা সব পাব এটা এই বলতে সামিল হয়ে যাবে হ্যাঁ এমন কি যদি আমরা ইচ্ছাও করে থাকি মবিনের ইচ্ছাটাও সৎ ইচ্ছাটাও কিন্তু এবাদতের সামিল হয়ে যেতে পারে যেমন রসুল্লাম বলেছেন ফামান হাম্মা বে হাসানাতিন ফালাম ইয়াবাল হা কাতা বাহ কাতা বাহ লাহু ইন্দাহু হাসানা কামেলা ফাইন হুয়া হাম্মা বেহা ফা আমেলাহা কাতা বাহ লাহু লাহু ইন্দাহু আশারা হাসানাত ইলা সব মিয়াত দুফিন ইলা আদাফিন কাতিরা ওমান হাম্মা বেসাইয়াতিন ফালাম ইয়ামালহা কাতা বাহ লাহু লাহু ইন্দাহু হাসানাতান কামেলা ইলা আখিল হাদিস ওখানে মুসলিম হাদিসটি এসেছে রসুল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি একটি নেকির শুধু ইচ্ছা পোষণ করল একটি নেকির ইচ্ছা করে নাই ইচ্ছা পোষণ করল সে করে নাই কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জন্যে পূর্ণ একটি নেকি লিখে ফেলবেন ইচ্ছা করার কারণে দেখেন ইচ্ছা করাটা তাহলে ইচ্ছা করাটা অব্যাহত এমন তার আগে বললাম কি যে দুঃখ কষ কষ্ট পতিত হয়ে সবর করা আল্লাহর কাছে প্রয়োজন করাটাও এবাদত তো এরপরে এরপরে রসুল্লাম বলছেন ফাইন হুয়া হাম্মা বেহা ফা আমেলাহা এরপর ইচ্ছা করেছে এরপরে সে আমলটি করলো সে কাতা বাহাল্লাহ লাহু আইন্দাহু আশারা হাসানা তিন এলা সাবে মেয়াতে মেয়াতে দেফ এলা আদাফান কাথিরা তবে আল্লাহ রব্বুল আলম কী করবেন যখন সে ইচ্ছা করে সে আমলটি আবার পূর্ণ করলো আঞ্জাম দিল তবে তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেখানে দশটি থেকে সাত শত গুণের চেয়ে আরও অনেক অনেক বেশি বৃদ্ধি করে দিতে পারেন অনেক বেশি দিয়ে দিতে পারেন দেখেন আল্লাহর কত বড় দয়া এটা তো গেল নেকির যদি ইচ্ছা করি তাইলে একটা নেকি লিখে ফেলবে নেকি নেকি লিখে ফেলবেন আল্লাহ রব্বুল আলম যদি ভালো আমলের ইচ্ছা করি পালন করি নাই নেকি লিখে ফেলবেন যদি পালন করে থাকি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলম কত গুণ বৃদ্ধি করবেন সেটাও আমরা শুনলাম এরপরে দেখেন আল্লাহ রহমতের কথা যে যে ব্যক্তি কোনো গুণার কাজের ইচ্ছা করবে কিন্তু করে নাই গুণাটা এখনও সে করে নাই কিন্তু ইচ্ছা করবে করেছে সে ব্যবিচার করবে কথার কথা হ্যাঁ বা যে কোনো অসৎ কাজ করবে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার গুণা লেখেন না ইচ্ছা করা মাত্রই লেখেন না তো এর এরপরে ফালামি আমাল হা করে না কাতা বাহাল্লাহ লাহু আইন দাহু হাসানা কামেলা কিন্তু সেটা সে যদি পালন না করে তবে আল্লাহ রব্বুল আলম দেখেন তার উল্টা একটা নিকি লিখে ফেলেন যদি ইচ্ছা করার পরে যদি না করে থাকে আল্লাহ আকবর এটা বোখারি মুসলিমের হাতিস তো এগুলো সব হচ্ছে এবাদতের অন্তর্ভুক্ত তাহলে এবাদত আমরা তিনটি বিষয় পেলাম যে সব এবাদত যাবতীয় সৎ আমল এবাদত অনুরূপভাবে যে অভ্যাসগত যেগুলো জিনিস ওগুলো যদি আমরা নিয়ত করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আল্লাহর কাছে এর বিনিময় আশা করে যদি করে করতে পারি সেই আদত অভ্যাসের বিষয়টা এবাদতের সামিল হবে অনুরূপভাবে দুঃখ কষ্ট কষ্টে যদি আমি ধৈর্য ধরে আল্লাহর কাছে নেকির আশা করি অনুরূপভাবে যদি কোনো সৎ আমলের ইচ্ছা করি তবু আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের এবাদতের সামিল করে তাতে সব দেবেন তাইলে আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে আল্লাহর সেই আয়াতটিকে কুল ইন্না সলাতি অনুসুকি ও মাহিয়া ও মামাতি লিল্লাহ রব্বুল আলমিন লা শারিক আলা যে ওহে নবী আপনি বলে দিন যে আমার নামাজ আমার জবাই আমার হজ উমরা এমনকি যাবতীয় ইবাদত আমার জীবন মরণ সমস্ত কিছুই সমস্ত জগতের যিনি প্রতিপালক আল্লাহর জন্যেই হ্যাঁ নিবেদিত লা শরিক আলাই সব কোনো কিছুতেই তার কোনোই শরিক নেই তো এই নীতির উপরে আমরা এবাদত বান্দি করব এটা এইভাবে আমরা চলব নিয়তের উপরে সব কিছু নির্ভর করবে এটাও আমরা জ্ঞান করব যে নামাল আমাল বিন নিয়াত যে সৎ আমল হোক আর আদত অভ্যাস হোক যদি নিয়তকে স্থির করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা যদি আমল করতে পারি আমরা মার্শাল্লাহ লাভবান হব দুনিয়াতেও লাভবান হব এবং পরকালেও লাভবান হব ও যে বলছিল আদত অভ্যাসের বিষয়গুলো দুনিয়াবি বিষয় তাই না তো এই দুনিয়াবি বিষয় আমরা কিন্তু নিয়ত যদি সচেতন করে সচেতন থেকে যদি আমরা খাই পান করি পোশাক আশাক আমরা গ্রহণ করি তবেও কিন্তু এর দ্বারা আমি সব পাব অতএব এ হাদিসটা আমরা স্মরণ করি ইত্তাকিল্লাহা হাইসুমা কুন্ত 
ہم وات بے سیت الحسنت تم ہوا و خالی قنا سب خلقن حسن جی اللہ کے بھائی کرو نبی کی بولچن جی کھانے تھکو نہ کہنو اللہ کے بھائی کرے چلو تو جی ایک پنو بشوائی ہمرا جو دی اللہ کے بھائی کرے اللہ شنتش دی چنے کرے تھا کی ہمرا ما شاء اللہ شعب پتے پاری وات بے سیت الحسنت تم ہوا یہ بہن گنہار پورے نیکی کرو تیلے تمہار اوئی گنہار ٹاکے اوئی نیکی تے مٹیے دی بے خالی کن ناسا بے خلقین حسن یہ بہن مانوشی شاہ دے تمہارا کی شدہ چارون کرو بھالو بے بہار کرو ہم تہشیٹا ہمرا لکھو کر بو یہ بار آرکٹی گروت پنو بشوائی بولے شیش کر بو آرشیٹا ہو لکی جے عبادت عمل قبول ہوار بشوائی تی شمانی تو درشک منٹی لی شدہ منٹی لی اپنا دیر دشتی آکرشن کری جے آشوالے عبادت ہمرا قویجن کتر پاری अल्लाह जो दियो आमा दर के इबादत जो ने शिष्टी करें चेन किंतु कोई जोन अम्रा अल्लाह जो तो इबादत बंदगी करे करते पार्ची और जो उसे मानुष इबादत करते पारी ना इधर दूर भाग गो हाँ किंतु अबार जरा अम्रा इबादत कोरी तादेर अबार कोई जोनेर कबूल होए कोई जोनेर कबूल हो बेटे के जाने हाँ इटा � तो कबुलर नियमत पावा बड़ो दुष्कर तो क्या चाहिए इबादत कर जो पंड श्रम ना हाँ बर इबादत कबुल है तो हमें प्रत्येके चाहिए जरा इबादत कर सम्मानित श्रोता मंडल आसें कि इबादत कबुल है से विषय सुनी हाँ तो इबादत कबुल नियमत पावा मान कि बड़ सौभाग्य विषय तो हमें जान इबादत कबुल नियमत पे धुन्न होते पारी ये जन्ने आज ये ये पर्वत्य आलोचना शेटा होच्छ कि इबादत कोबलेर बा आमल कोबलेर शर्तो तो इबाद बा आमल कोबलेर शर्तो आ ये जो दी बोले मानुषेर जन्ने तबे तीन टी हबे आ जो दी बोले मोमीनेर जन्ने तबे दो टी हबे मानुषेर जन्ने बोलते तेरे जे पोत्तक मानुष शामिल शेकन मुस्लिम आ मुस्लि� मुस मानुष जन तीन टी इज जन जो पहले में ताके ईमान कबूल करते हबे ईमान अंत हबे हाँ तेले शे मोमिन है गलो तो मोमिन जन ये बात को कबूल कर कोई टी शर्त तो दुटी मात्रो दुटी दुटी विषय जो दी लक्खो रखे जो दी शे मोमिन ये बात करे जाए तार वो बात कबूल हो बेल हम दुलिल्ला वक्खन तो रे क्यों क्यो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय तो प्रथम मोमिनर जन्ने इबादत को बोले विषय शेटा होते हैं कि शरीक मुक्त इबादत अर्थात इखलासर शते अल्लाह इबादत बंदे की गुला करे जवा इखलासर शते अल्लाह इबादत बंदे की करे जवा इखलास टकी जे माने समस्तो भिन्नो दुश्शो के मुक्तो रखे एकमत्रो अल्लाह शंतस्त इटा हवा शरीक मुक्त हो अल्लाह जुन्ने होले इटा ताहिद आर अल्लाह छड़ा अन्नो कुन उद्देश्यो जुदी ऐशे जाय तो खुनोटा शरीक ऐशे जाय बड़ो शरीक होते पारे चिरी छोटो शरीक होते पारे और तेव अमादर के शरीक मुक्त हो भाबे एकमत्रो अल्लाह संतुष्टि जुन्ने इबादत करे जवा इटा पहलम शर्तो अरेटी � जे अमरा तो आदिश्त हुए ची तारा तो आदिश्त हुए ची कि जे एकमत्र अल्लाह संतुष्टित जन्नी खालीस दिले एकोनिष्ट हो भावे इबादत के हाँ तारा अंजाम देवे हाँ तार जन्नी हुनाफा आए के बारे तार दिकी धावित हुए जो तो आ उन्नो की चुआत से उन्ने जबोतियो चिंता चितुना हाँ तागुत के बाद दी तागुत के तक कुरी एकमत्र अल्लाह मुखी हुए ही तरह अल्लाह जो तो इबादत के तार जन्ने विधिवत दो कर बे उत्सर्गित दो कर बे नमाज़ जो ठीक कायम कर बे ज़ाकातो दे बे आप इटे ही होच्छे शातिक दीन तेले हमादर के अल्लाह बुलाल में इखलास र शती इबादत करार निर्देश दिए चे न तो हमादर के इखलास र शती इबादत करते हाबे इमर में अनेक आयत आते तो उदिके अमी आर जाच्छी ना एक टी इमर में हदीस बोले अमी अबार दी तीव्र शर्ते दिखे जाबो जब मुरसल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले चंन नमल आमलो बिन निन्यात वो इन नमले कुल्ले मेरी इम्मा ना हो जो निश्चय जाबो तीव्र आमल निर्भर करे किशेरोपरे नियोतेरोपरे आर मानुष जान नियोत कर बे ताई हबे ताई पाबे शे उनो जाइशे शॉप पाबे 
তো এই হাদিসটি আমাদের কি বলে নিয়তকে পরিশুদ্ধ করার ইখলাসের আমাদেরকে নির্দেশনা দেয় এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি হাদিসটি অতএব যাবতীয় আমল এখানে দেখেন যে ইবাদতের যে আমরা ব্যাখ্যা শুনে আসলাম যে ইবাদত কাকে বলে ইবাদত কি জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে তো এখানেও হাদিসে রাসূলুল্লাহ বলছেন যে আমল যত আমল যত আমল আছে সেটা প্রকাশ্য হোক প্রকাশ আমলের কথা আপনারা শুনেছেন যে নামাজ জাকাত রোজা হজ যত এগুলা প্রকাশ করে থাকি আমরা সব প্রকাশ্য আমল অপ্রকাশ্য আমল যেটা ইমান হ্যাঁ তাহিদ এখলাস তাকুয়া আল্লাহর ভয় আল্লাহর মোহাব্বত আশা ভরসা এগুলো অপ্রকাশ্য ইবাদত তো তেমনিভাবে মৌখিক ইবাদত যেমন দোয়া জিকির দেলাওয়াত এগুলো সব মৌখিক ইবাদত সব কিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে দোয়া করব আল্লাহর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তারপরে মানুষকে সৎকাজে আদেশ দেব আল্লাহ ওয়াজ নসিহত করব হ্যাঁ দাওয়াত তাবলিক করব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সব কিছুতেই তাহলে এখলাস লাগবে মুখের কথাতেও তাহলে এখলাস লাগবে হ্যাঁ ও অনুরূপভাবে কাজে কর্মে হ্যাঁ এখলাস লাগবে হ্যাঁ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য তারপরে সব কিছু সব আমলই নির্ভর করে কিসের ওপরে নিয়তের উপরে আর নিয়তটা কি নিয়তটা আমরা জানব এটা অন্তরের আমল নিয়তটাও কিন্তু একটা আমল কিসের আমল এটা মৌখিক আমল নয় এটা চোখের আমল নয় এর হাতের আমল নয় হ্যাঁ এটা অন্য অঙ্গ পতঙ্গের আমল নয় বরং অন্তরের আমল হচ্ছে নিয়ত নিয়তটা কিন্তু অন্তরের আমল এটা মনে রাখতে হবে হ্যাঁ আর এই নিয়তের ওপরই নির্ভর করে আর অন্তরের ওপরেই নির্ভর করে মানুষ একসাথে দুইটা কাজ করছে একজন একটা কবুল হতে পারে আর একজনটা কবুল না হতে পারে কি কারণ কি বাহ্যিক যেটা রূপ বাহ্যিক যেটা ধরন একের সেম সেম কোনো পার্থক্য নেই কোনো মানুষের জানার উপায় নেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একজন একটা কবুল হবে আর একজনটা কবুল হবে না কবুল হাটটা কাটটা কবুল হবে যার যারটার মধ্যে এখলাস থাকবে যারটার মধ্যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ইয়া ইচ্ছা থাকবে নিয়ত থাকবে হ্যাঁ তারটা কবুল হবে আর যারটা এরকম নয় বরং বাহ্যিকভাবে সে লৌকিকতায় সামাজিকতায় দুনিয়াবি স্বার্থে যারা করছে তারটা কবুল হবে না কিন্তু আমলের দিক দিয়ে সেম হ্যাঁ তাহলে বলা যাচ্ছে নিয়তটা হচ্ছে অন্তরের আমল নিয়তটা আমরা মুখে উচ্চারণ করে অভ্যাস তো কিন্তু আসলে নিয়তটা মুখে উচ্চারণের ইয়ে বিষয় নয় এটা মৌখিক আমল নয় উক্তির আমল নয় এটা বলার আমল নয় বরং এটা করার আমল আর এই এই করবে কে এটা হাত করবে না হ্যাঁ মুখ করবে না বরং এটা করবে অন্তর তো অন্তরের ওপর অন্তরের আমল এটা তো এই নিয়তের ওপরে যাবতীয় আমল নির্ভর করে হ্যাঁ আর যেরকম নিয়ত করবো ওই রকমই আমরা সব পাব যদি আমরা এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ত করি তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করব যদি আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ত না করি অন্য কিছু নিয়ত করি তাহলে ওটা আমরা পাব যেমন রসুল ইসলাম এই হাদিসের পরের অংশেই এটা ব্যাখ্যা করে বলে দিয়েছেন যে যে এই ওইন্ন মালিকুল্লিম রিম্মা নাওয়া ফামান কানাত হিজরাত হু হলিল্লাহে ওয়ালে রাসুলিফা হিজরাত হু এলাহে ওয়া রাসুলি ওমান কানাত হিজরাত হু লে দুনিয়া ইসি বুহা উমরাতিন আন কে হোহা তো এইভাবে হাদিস যে পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হিজরত করবে কোন দুনিয়ার জন্যে বা কোন মহিলাকে বিয়ের জন্যে তাহলে হিজরত ওলা মাহাজারা ইলে তো তার হিজরতটা তার জন্যে হবে যে নিয়তে সে হিজরত করেছে তো দুনিয়া অর্জনের জন্য যদি কেউ হিজরত করে বা আমল করে এখানে ধরেন তাহলে তার ওই দুনিয়া অর্জন হয়ে যাবে বা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার জন্য যদি সে হিজরত করে তো সে মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে যেমন এই দৃষ্টান্ত দিন নবী সাল্লাম এটা বুঝিয়েছেন তো ওরা সাহাবাই কেরাম ঠিক আল্লাহ আল্লাহর সন্তুষ্টি তারপরে রসুলের সন্তুষ্টির জন্যে তার মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন তারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলকে পেয়েছেন পক্ষান্তরে এক সত্যই এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি এক মেয়েকে ভালোবাসত সে ভালোবাসত সব মহিলা হিজত করে চলে আসছে মদিনাই তো তাকে পাওয়ার জন্য সে তার ওই দলের সাথে হিজত করে চলে আসলো মদিনাই বলেন ওর হিজরত আর সাহাবাই কেরামের হিজরত কিন্তু কাজ তো একই এক হলো হুম সব কি একই হবে নাকি একজন সব হবে আর একজনের হবে না এটাই হচ্ছে দৃষ্টান্ত তাহলে প্রত্যেক আমল নির্ভর করে নিয়তের ওপরে তো প্রথম বলছিলাম যে প্রত্যেক আমল নির্ভর করে নিয়তের ওপরে এটা হচ্ছে এখলাস তো প্রত্যেক আমল আমাদের কবুল হওয়া না হওয়ার শর্ত হচ্ছে দুটি প্রথমটি হচ্ছে এখলাস তো এখলাসের সাথেই আমাদের আমলগুলা বাস্তবায়ন করতে হবে 
तब आल्ला कबुल कर द्वित शर्त हे अमल कबुलर हाँ इबादत कबुलर से हे कि एखलासर सबसे प्रयोजन है जो रसुल सल्लाम तरिका मत आम वास्तवयन करा अर्थात शरियतम्मत पद्धति प्रत्येक वास्तवयन करा जो प्रत्येक अमल एखलासर सबसे अंजाम दीते हैं ठीक अनुरूप भाव प्रत्येक अमल नबी सल्लाम नियम पद्धति मोताब ही करते हैं नचे एखलास जत ही थकुक ना क्यों पूर्ण मात्रा एखलास थकुक एकम्र आदल्लार सन्तुष्टि दुनिया भी कुनो उद्देश्य नई वैसे कुनो एखे स्वार्थ नहीं किन्तु आर मध्य रसुलर तरिका पद्धति नियम नाई शरियत पद्धति नाई से कबुल है ना यह क्योंकि शर्त एर आगे अपना आगे आलोचन शुने शर्त एम जिन जार साथ शर्त आरोप करा वो एक पंखानुपंखु थे पूर्ण मात्रा से शर्त थकते नचे जदि शर्त नष्ट जाए शर्त अमरतमन है तेल तेल जार साथ शर्त से थकबेना तो जदि करते चाहिए तो अवश्य रसुल सल्लाम तरिका मत कर ले द्वित शर्त पूरण है और नबी सल्लम के जे फलो करते अनुसरण करते यहाँ नबी सल्लम दाबी मात्र नय बर यार आल्ला रबुल आलमीन निर्देश जो रसुल सल्लाम के फलो करते अनुसरण करते जमन आल्ला रबुल आलम माता कुमर रसुल फाखुजू ओमा नेहा कुमानुफान तहु ये रसुल जा तुम्हारे दें ता तुम्हारा ग्रहण करो और जा तुम्हारे निषेध करें ता तुम्हारा बरत थको तेल रसुल्लम जे जे इबादत दिए ग्रहण करते हैं जे सब पापर क्ज हराम क्या निषेध कर दूरे थकते हैं नबी सल्लम पद्धति जे जे अम पद्धति जे भाव दिए हाँ जे समय दिए जे स्थान दिए जे मन कर पद्धति दिए जे परिमाण दिए हाँ जे जतगत इबादत दिए ठीक वोट ग्रहण करब एर बहरे जाब ना हाँ ठीक अल्लाह रबुल आलम की बोलते लकत काना लकुम फी रसुल हसना लेमान काना यार जुल्लाहा आखिर जे तुम्हारे मध्य जरा आल्ला आशा रखे परकाले मुक्तर आशा रखे तर रसुल्लार मध्य रही है सर्वोत्तम आदर्श मडल नमूना हाँ तेल आल्ला धार्जकृत ये मडल आदर्श पद्धतिगत तो से ग्रहण ना करी जो हमारे एखलास थक आल्लर भय क्ज करी ना क्यों से ग्रहणजोग्य है ना जो रसुल्ला सल्लाम के प्रत्येक इबादत नामजे जकते रोजाते हजे दुआते तरपे जिकिरे जबाए तरपे दावाते तबलिगे जेको अमल करी से जदि रसुल्लम मडल ना हन पद्धति जो ना जो तो हमारे खिलास था हमारे कबुल है ना ये हमारे धार्ज धरे नीते हाँ कारण रसुल्लम कि मन आहदा साफी अमरे नहदा मालईसा मीन फाहरद जे एम आमल कर जेटा शरियत अंतर्भुक्त नये अंतर्भुक्त नय से ग्रहणजोग्य नय से प्रत्याख्यत से दिखे छुड़े मारा है मान अमिल आमरुना फाहरद जे एम आमल कर जेटाले अंतर्भुक्त नय से ग्रहणजोग्य नय से प्रत्याख्यत अतए तेल के धरे नीते जो एखलास थे जथेष नय बर एखलासर सी प्रत्येक आमल रसुल्लम नियम नीति अनुजाई वही मापकाठी करते नचे इबाद कबुल है भलो जानी लाइल अल्लाह मुहम्मद रसुल्ला कलेमा खूब कर पढ़ी जपी खूब आवड़ा खूब कंतु लाइल अहिल्ला मान कि मुहम्मद रसुल्ला मान कि बुझीना जे दूटी शर्त कथा बला हेम कबुल इबादत कबुल शर्त ये आपके आपना के निर्देश ही दीचे कलेम लाइल अहिल्ला मुहम्मद रसुल्ला कलेम लाइल अहिल्लार दबी जो प्रत्येक इबादत जबत इबादत अपनी आल्ला सन्तुष्टिर कर आल्ला उद्देश्य ही करबेंस और ये मुहम्मद रसुल्लाह अपनी सक्ष दिशन दाबी करी मुहम्मद सल्लम उम्मत कंतु आपनारल कथाय से मुहम्मद तरिकाय अपना सुन्नति तरिका अमल कथाय अपना नामजे अपन रसुल सुन्नत कथाय आपनर दुआते रसुल सुन्नत कथाय जिकिरे आल्ला रसुल सुन्नत कथाय सबकि दावाते तबलिगे कथाय आपनर आल्ला रसुल सुन्नत आनी कख चिंता कर मुहम्मद रसुल्ला मुखे बी और हमार तरिका हे भिन्न तरिका नक्शबंदी चलते चिश्तिया तरिका कदरिया चलते यरिका अपनी बयात करिका अपनी मुरीद हाँ 
আর এটা আপনি বলছেন যে এটা রসুলের তরিকা আপনার রসুলের তরিকার সাথে কোন দিকটের মিল আছে অতএব আপনার এই আমল হাবা মানসুরা একেবারে পণ্ড শ্রম হবে সব তছনছ হয়ে যাবে কোনো কাজে আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার নামাজটাকে রসুল সাহেবের নামাজের সাথে মিলিয়ে দেবে আপনার নামাজে তমানি না কোথায় স্থিরতা কোথায় আপনি রুকু যাওয়ার নামে প্রহসন করছেন রুকুতে যাওয়ার মতো হয়ে আপনি আপনার রুকু না করে আপনি দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন পুরো আবার দাঁড়িয়ে না যে দাঁড়ানোর নামে প্রহসন করে আপনি আবার দৌড়ে শেষ দায় চলে যাচ্ছেন কোথায় আপনার শেষ দা সাত অঙ্গে আপনি স্থিরতার সাথে তমানিনার সাথে আপনার স্থিতিশীলতার সাথে কোথায় আপনার শেষ দা আপনি শেষ দা দিয়ে পূর্ণতা অবলম্বন না করেই আপনি উঠে যাচ্ছেন উঠে আপনি সোজা হয়ে না বসে যেটার আপনার রসুল বসে বসেছেন সেইভাবে আপনি না বসে আবার দ্বিতীয় শেষ দায় চলে যাচ্ছেন কোথায় আপনার রসুলের নামাজ কোথায় আপনার রসুলের মতো দোয়া হ্যাঁ রসুল যেভাবে যে ক্ষেত্রে দোয়া করেন সেখানে আপনি দোয়া করছেন আর আপনি রসুলের অনুসারী হ্যাঁ কেন আপনার ওইভাবে কবুল হবে রসুলের জিকির রসুল কীভাবে আপনি জিকির করেন আপনার মতো এইভাবে জিকির করেছেন এই সিস্টেমে আপনি যে পদ্ধতিতে আপনি জিকির করছেন মানুষকে দেখায়ে আপনাকে হালাকা কায়েম করে জিকির করতে হবে সম সমবেত হয়ে জিকির করতে হবে আর কি কী করতে হবে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতে হবে হু হু করে জিকির করতে হবে আকাশের নিচে জমিনের নিচে এইভাবে কোনো জিকিরের কোনো কোরআন থেকে দলিল হাদিস থেকে দলিল আছে নাকি আল্লাহ রবুল আলমিন যে সব যে ফজকুরুল্লাহ কামা হাদায়কুম যে ওইভাবেই তোমরা জিকির করো যে যেভাবে তোমাদেরকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন এটাই বলেছেন আর নবী সাল্লাম ওইভাবেই জিকির করেছেন যেখানে দেখবেন এই জিকিরের শব্দ মালাগুলা কোরআন থেকে নবী সাল্লাম নিয়েছেন লা ইলাহিল্লাহ কোরআনের শব্দ সুভান আল্লাহ কোরআন শব্দ আলহামদুলিল্লাহ কোরআন শব্দে আল্লাহ আকবর কোরআন শব্দ হ্যাঁ আস্তাক ফেরুল্লাহ এগুলা আর নবী সাল্লাম এই কোরআন থেকেই শিখে আল্লাহর নির্দেশে তিনি এইভাবে জিকির করেছেন তখনই না আমার আপনার সেই এই জিকিরমূলক আবাদত এই দোয়ার আবাদত দাওয়াত তাবলিগের আবাদত দাওয়াত তাবলিগ নবী সাল্লাম করেন নাই সাহাবাই কেরাম করেন নাই কিসের দাওয়াত তাবলিগ করেছেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ রবুল্লা আলাকিব আলমিন এইভাবে হুকুম দিচ্ছেন বাল্লিক মা উনজিলা ইলাই কামির রব্বিক হ্যাঁ যে তাবলিক করো কিন্তু মা উনজিলা ইলাই কামির রব্বিক তোমার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার উপরে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার তাবলিক করো একেবারে রসুল্লাহ সাল্লামকে তিনি নির্ধারণ করে দিলেন ওয়াহির তাবলিক করতে আর আমি আপনি একেবারে এক স্বাধীনতা পেয়ে গেছি যা মনে চাই তার তাবলিক করব বাপ দাদা থেকে যা পেয়েছি তাই তাবলিক করব এই সব কিছু আমরা পেলাম কোথায় কোথায় রসুলের তরিকা আর কোথায় আমরা তাহলে কেমনে আমাদের আমল কবুল হবে তাবলিক করাটা একটা আমল দোয়া করা একটা আমল জিকির করা একটা আমল যেমন নামাজ আমল প্রত্যেক আমল নির্ভর করে নিয়তের উপরে যেমন ঠিক প্রত্যেক আমল নির্ভর করে আপনার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের পদ্ধতি হচ্ছে কি না এটা মনে হতে হয় রসুল সাল্লামের পদ্ধতি সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে অবশ্যই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ছয়টি বিষয়ে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে আমাদের মিল থাকা জরুরি হবে তবেই রসুল সাল্লামের শূন্য সাব্যস্ত হবে তবেই আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাদেরকে দিদার দেবেন সাক্ষাৎ দেবেন নচেত আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন দুধ সাক্ষাৎ দেবেন না যেমনটি রসুল্লা সাল্লাম সেই কেয়ামতের দিন ভাগিয়ে দিবেন এক শ্রেণীকে সোহকান সোহকান বলে যে যারা দিনকে বৃদ্ধি করেছে শূন্যতকে বাদ দিয়ে তারা নিজের মতো করে দিনকে মেনেছে তাদেরকে যেমন ফ্রেশ তারা ডান্ডা দিয়ে পিটে হাঁকাবে যখন রসুল সাল্লাম জানতে পারবেন তখন তাদেরকে এই ভাই বলবেন সোহকান সোহকান লেমান গাইয়ারা দিনই যে তারা দূর হয়ে যা দূর হয়ে যা যারা আমার দিনকে তারা পরিবর্তন করে ফেলেছিস তাহলে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে আমাদেরকে সজাগ হয়ে ঠিক রসুল সাল্লামের পদ্ধতিতে এসে যেতে হবে নচেত আমাদের এবাদত কবুল হবে না সম্মানিত ভাইরা তো যতই আমরা দাওয়াত তাবলিক করি না কেন ঠিক রসুল সাল্লামের পদ্ধতি মোতাবেক আমাদেরকে দাওয়াত তাবলিকও করতে হবে কিসের দাওয়াত তাবলিক যেটা বলছিলাম যে ঠিক কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক দাওয়াত তাবলিক হবে কোরআনের তাবলিক হবে হাদিসের তাবলিক হবে শূন্যতের তাবলিক হবে এই রকম এটা নিজের মন মতো যেটা ইচ্ছা সেটারই তাবলিক করা যে স্বপ্নে পাওয়া এটার এটা এই অজিফা এগুলোর তাবলিক হলে চলবে না তো সিস্টেম চলে আসতে হবে রসুল নবী মোহাম্মদের এই তরিকায় নচেত এগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না এটাই তো রসুল সাল্লাম বিদায় হজে বলে গেছেন তারা তো ফিকুম আমরাইন লান্তা দিল্লু মাতমাসাক তুম বেহেমা কেতাবুল্লাহ অসুন্নতি যে তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিসই রেখে গেলাম যতদিন পর্যন্ত তোমরা এই দুটি জিনিসকে মজবুতভাবে ধারণ করে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা কোশ্চেন কালেও পথভ্রষ্ট হবে না আর সেটি সেই দুটি কি কি আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নত 
তো ওই মোতাবেক সব কিছু হইলে তবে আমাদের আমল কবুল হবে নচেত কিন্তু আমল কবুল হবে না এটা ভালো করে আমাদেরকে বুঝতে হবে তো যেহেতু সময় শেষ এই ক্ষেত্রে আমি এই আমল কবুলের দুটি শর্ত আশা করি আপনারা বুঝেছেন যে মুমিনের জন্য দুটি শর্ত একটি হচ্ছে ইখলাস আর একটি হচ্ছে রসুলের পদ্ধতি অনুযায়ী আমলটা হওয়া আর এটাই লা ইলাহিল্লাহর দাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ লা ইলাহিল্লাহ মানে ইখলাস মোহাম্মদ রসুল্লাহ মানে হচ্ছে রসুলের তরিকা মতো এবাদ করা আর এটাই আল্লাহ বলছেন যে যারা তোরা ফমান কানের জুলেকা রবি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাও তাদের জন্য ইয়া হচ্ছে কি ফমান কানের জুলেকা রবি ফাল ইয়ামাল আমাল আনসালেহা ওলা ঈশ্বরিক বেবাদতে রবি আহাদা যে আল্লাহর ইয়ার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাও হাম তাহলে কি করবে সে সে যেন সৎ আমল করে আর সেই আমলে তার ষষ্ঠার সাথে কাউকে শরিক না করে না কোনো ইয়া দুনিয়াবি কোনো স্বার্থকে না কোনো অলিকে কোনো গাউসকে না কুতুবকে কাউকে কোনো শরিক করবে তার এবাদতে বরং ঠিক এখলাসের সাথে এবাদত করবে তবে আমাদের মুক্ত আমাদের এবাদত কবুল হবে হ্যাঁ পরিশেষে দুই মিনিট আর একটি কথা বলি সেটা কি এই যে দুটি শর্ত বলা হলো এই দুই শর্তের ভিত্তিতে আমাদের মুসলমানরাই চার ভাগে আজকে বিভক্ত হয়ে গেছে নাউজবিল্লাহ আসেন চার ভাগের কোন ভাগে আমাদের থাকা উচিত আর কোন ভাগ পরিত্যাগ করা উচিত আপনি বেছে নেবেন যে আপনি কোন ভাগে আপনি থাকতে চান প্রথম ভাগ যে এখলাসের সাথে এবাদত করে যে ঠিক আল্লাহর সন্তুষ্টিতে আল্লাহর ভয়ে এবাদত করে থাকে কিন্তু তার মধ্যে রসুলের তরিকা নেই এখলাস আছে এখলাসে ভরপুর কিন্তু রসুলের নিয়ম পদ্ধতি নাই তার মধ্যে এক দ্বিতীয় হচ্ছে এর উল্টাটা এখলাস নাই ঠিক কিন্তু রসুলের পদ্ধতি মোতাবেক সে আমল করতে পারে করে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই হ্যাঁ যদিও ব্যাখ্যা দরকার ছিল হম তো রসুলের পূর্ণ তরিকা তার মধ্যে আছে কিন্তু এখলাস নেই দুই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক গেল তৃতীয় শ্রেণীর এখলাসও নেই রসুলের তরিকাও নেই ভন্ড হুম একেবারে রিয়াকার হ্যাঁ দেখানোর জন্য সম্পূর্ণ না এখলাস আছে না রসুলের পদ্ধতি মতক সে আমল করতে জানে না কোনো দিন আবাদত করেছে বাস কোনো পরিস্থিতিতে গেছে বাস দাঁড়িয়ে গেছে নামাজে কথার কথা নামাজই শিখে নেয় জীবনে এবং সে নামাজ কখনো সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পড়েও নাই এরকম লোক তৃতীয় শ্রেণীর লোক না তার মধ্যে এখলাস আছে না তার মধ্যে রসুলের তরিকা আছে তাহলে তৃতীয় শ্রেণী গেল প্রথম শ্রেণী এখলাস আছে রসুলের তরিকা নেই দ্বিতীয় শ্রেণী রসুলের তরিকা আছে কিন্তু এখলাস নেই তৃতীয় শ্রেণী এখলাসও নেই রসুলের তরিকা নেই আমল কবুল হবে মনে করেন আপনি আলোচ আলোচনা কি প্রস্ফুটিত হলো যে না কবুল হবে না এক শ্রেণীর আমলই কবুল হবে ইনশাল্লাহ আমরা সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত থাকার চেষ্টা করব আর সেই শ্রেণী কারা যারা মার্শাল্লাহ এই সৎ আমলগুলা করবে সৎ আমলের পরিচয় আপনারা পেয়েছেন এবাদর পরিচয় পেয়ে এবাদ করবে ঠিক আল্লাহর সন্তুষ্টিতে এবং রসুলের তরিকা মতো সব আমল করবে এরাই ফেরকা না জিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত দলের আলোচনা তল জামাতের অন্তর্ভুক্ত এদের আমলটাই কবুল হবে বাকি যে তিন শ্রেণীর লোক বলা হলো ওদের আমল কবুল হবে না ওদের মধ্যে কেউ যদি থেকে থাকে থাকি তারা আমরা ফিরে আসব এই লাশ তরিকাওয়ালার মধ্যে যে যারা এখলাস হয় তাদের আসলে তরিকায় আমল করতে পারব আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করে নেন এই তরিকার জন্যে হ্যাঁ আল্লাহ রাবুল আলম আমাদের যাবতীয় সৎ আমল কবুল এবং মঞ্জুর করেন আল্লাহ রাবুল্লাহ আলম আমাদের যা তো ভুল ভ্রান্তি ইতিপূর্বে হয়েছে জেনে না জেনে বুঝে না বুঝে ছোট বড় ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত সব এই গুণাখাত আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন মাফ করে দেন আল্লাহ রাবুল্লাহ আলম সকল মমিন মুসলমানদেরকে বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করেন হ্যাঁ আকুল কাউলি হাদ আস্তাকফরুল্লাহ আলী ওয়ালকুম আলী সাহেল মুসলিমিন সাল্লাহ আলা নবীনা মোহাম্মদ আলী ওয়াসাবি আজমাইন সুহানাকাল্লাহ মাহমদ কে সাদ আল্লাহ আলহিল্লাহ তাস্তাকফর কতুবুইলি